অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ক্লাস কেমন আছো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছো পূর্বের ক্লাসে আমরা বিজ্ঞান বিষয়ের ষষ্ঠ শ্রেণী অধ্যায় চতুর্থ উদ্ভিদের বাচিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমরা জেনেছি একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ প্রকারভেদ এবং বিভিন্ন অংশের কাজ তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি পরবর্তী অংশে আজকে চলে যাব ঝটপট হাতের কাছে নিয়ে নাও খাতা কলম ঠিক আছে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু হয় আমি তোমাদেরকে যদিও রিমাইন্ড করে দেব তারপরে তোমরা লিখে নিবে আমরা পূর্বের ক্লাসে পড়েছিলাম উদ্ভিদের মূলের বিভিন্ন অংশ আজকে যাব বিটপ দ্যাট মিন্স হচ্ছে মাটির নিচের অংশ আলোচনা করেছে এবার মাটির উপরের অংশতে চলে যাব তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো কোন অংশটুকু এবার আলোচনার বিষয় হচ্ছে কাণ্ড তোমাদের সুবিধার্থে স্ক্রিনে চলে আসছে কাণ্ডের একটি চিত্র চলো তাহলে দেখি কাণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলো স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে পাতা আছে কিন্তু আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমরা খুব বেশি পরিচিত না নামগুলো সেগুলোই আজকে আমি তোমাদের সুবিধার্থে জানিয়ে দিচ্ছি তোমরা একদম উপরে দেখছ একটা মুকুলের আমরা বলি যে আমের মুকুল ধরেছে গাছের মুকুল ধরেছে মুকুল শব্দটা আমরা পরিচিত কিন্তু একদম উপরে যে অ্যারোচিনটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে তোমাদের গাছের মুকুলটা ঠিক তারপরে কাণ্ডের যে অংশ থেকে দেখেছ যে একটি পাতা বের হয়েছে ঠিক এটা যদি হয় কাণ্ড তাহলে এভাবে করে একটি পাতা বের হয়েছে তাহলে এই পাতা এবং কাণ্ডের যে কোনটা তাকে কি বলা হয় একটু স্ক্রিনের দিকে লক্ষ্য করো সেটাকে আমরা বলবো পত্রকক্ষ এবং দুটি পাতার মাঝখানে যে অংশটা সেটাকে আমরা কি বলবো পর্ব মধ্য আর তাহলে যে অংশ থেকে কাণ্ডটা বের হয়েছে সেটাকে বলবো আমরা পর্ব আমি আবারও বলছি কাণ্ডের যে অংশ থেকে আমাদের পাতাগুলো বের হয় সেটাকে আমরা কি বলবো পর্ব আর দুটি পর্বের মাঝখানে যে অংশটা আমরা দেখতে পাবো যদি এরকম একটা গাছ হয় এরকম একটি পাতা বের হয় আরেকটি পাতা বের হয় তাহলে দুটি পাতার মাঝখানে যে অংশটা থাকবে সেটাকে আমরা কি বলবো পর্ব মধ্য ক্লিয়ার যদি মনে রাখতে না মনে হয় যে ভুলে যাচ্ছি তাহলে একটু লিখে ফেলো কোনটা আর প্রয়োজন হলে যে চিত্রটা দেখাচ্ছি সেটা একটু এঁকে নাও আর অংশগুলোকে তোমরা অ্যারো দিয়ে শনাক্ত করে রাখো পরে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করব ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কাণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলো জেনেছি এবং চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পেরেছি এবার আমরা চারপাশে যদি দেখি লক্ষ্য করে কিছু গাছ সোজা হয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আবার কিছু হেলে পড়ছে কিছু বাঁকা কিছু লতিয়ে যাচ্ছে অনেক ধরনের গাছ আছে অনেক ধরনের তাই না চারপাশে তো কিছু গাছ আছে যেগুলো শক্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আবার কিছু গাছ আছে সোজা কিন্তু চারপাশে অনেকগুলো শাখা প্রশাখা বের হওয়া এই জন্য গাছকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় তো এই বৈচিত্রতার কারণে এগুলোকে অনেকভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয় প্রথমত যে শ্রেণীবিভাগ করা হবে সেটা হচ্ছে এক সবল কাণ্ড আরেকটা হচ্ছে দুর্বল কাণ্ড এই সবল কাণ্ডকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কোনো শাখা প্রশাখা নেই সেটাকে বলা হয় অসাখ কাণ্ড আরেকটা যেটা আছে সেটা শাখা প্রশাখা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো কি শাখান্বিত কাণ্ড বুঝতে পেরেছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা শাখান্বিত কাণ্ডগুলোকে অনেক রকমেরভাবে আবার শ্রেণীবিভাগ করা যায় তোমাদের সুবিধার্থে স্ক্রিনে আমি কিছু ছবি দেখাচ্ছি একটু লক্ষ্য করো প্রথম যে ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা কীরকম সেটা দেখতে কিছুটা মঠের মতো মঠ বলতে আমি বোঝাচ্ছি বৌদ্ধ ধর্মের মানুষরা যেখানে প্রার্থনা করে হ্যাঁ উপাসনালয় এই রকম তুমি স্ক্রিনে যে গাছটা দেখতে পাচ্ছ তার আকৃতিটা ঠিক মঠের মতো এই জন্য এই আকৃতির কাণ্ডের গাছগুলোকে বলা হয় মঠ আকৃতির তোমরা দ্বিতীয় যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ সেটা দেখতে কিছুটা মসজিদের যে গম্বুজ থাকে সেটার মতো দেখতে আর তাই এর নামকরণ করা হয়েছে গম্বুজ আকৃতির শাখার উদ্ভিদ তৃতীয় যে ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা লম্বা লম্বা সরু সেগুলো হচ্ছে বাঁশ এই বাঁশ জাতীয় গাছগুলোকে আমরা বলি তৃণকাণ্ড তাহলে বন্ধুরা আমরা তিন প্রকারের কাণ্ডের গাছ পেয়ে গেছি এক মঠ বা মঠ জাতীয় দুই গম্বুজ আকৃতির আর তিন হচ্ছে তৃণ জাতীয় তাহলে আমরা ঝটপট করে একটি প্রবাহ চিত্র করে লিখে রাখি যে শাখান্বিত কাণ্ডকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি একটু আগে বলেছি সবল কাণ্ডের গাছের উদাহরণ সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবার আমি আলোচনা করব দুর্বল কাণ্ড সব গাছ কি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে চলো তাহলে স্ক্রিনে দেখি কিছু গাছ আছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না কোনো অবলম্বন লাগে অথবা নিজেই মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে চলো দেখি প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আমরা কিছু ঘাস জাতীয় যেগুলো হচ্ছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না কিন্তু একটু বড় হয়ে নিচের দিকে পড়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো ক্রিপার বা লতানো গাছ এর পরে যেটা দেখব আমাদের খুবই পরিচিত যেটা আমরা সাধারণত ভেজিটেবল হিসেবে খেয়ে থাকি পুঁইশাক সেটা কিন্তু আমরা সবাই পরিচিত দেখি আমাদের বাড়ির ছাদে আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেলে শুধু তাই না আমরা বাজারেও দেখি লতানো কিছু গাছগুলো তাহলে এই পুঁইশাক কিন্তু উপরে উঠতে পারে না এগুলো মাটির মধ্যে বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই জাতীয় গাছকে বলা হয় ট্রেইলার বা শয়ান যেগুলো সাহিত্য অবস্থায় থাকে এই জন্য এটাকে বলা হয় ট্রেইলার বা শয়ান পরে যে ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে কিছু গাছ আছে যারা কোনো অবলম্বন ছাড়া কিছুতেই বড় হতে পারে না কোনো কিছুকে ধরে কোনো কিছুকে জড়িয়ে তারপর বেয়ে বেয়ে ওঠে এ ধরনের গাছ আমরা কোনটাকে বলবো যেমন তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ পান গাছ এগুলো কোনো গাছকে জড়িয়ে ধরিয়ে তারপর বেয়ে বেয়ে উঠতে থাকে এই জন্য এদের নামকরণ করা হয়েছে আরোহিনী গাছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি কাণ্ডের প্রকার ভেদ নিয়ে খুব জটিল মনে হচ্ছে যে অনেকক্ষণ আমি অনেক কিছু বলে গিয়েছি কিছুই তো মাথায় থাকছে না উপায় আছে তোমাদেরকে আমি পূর্বের ক্লাসেও বলেছি যখনই কোনো কিছু জটিল মনে হবে তখনই সব কিছু বলে একদম নিশ্চিন্ত মনে কি করবে একটা ফ্লোচার্ট করবে বা মাকড়সার জাল করবে ফ্লোচার্ট মানে হচ্ছে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে মূল বিষয়গুলো করা তাহলে সেটা দেখলেই তোমার সব কিছু মনে পড়ে যাবে চলো তাহলে আমরা একটি প্রবাহ চিত্র করি তোমার স্ক্রিনে আমি তোমাদের জন্য দেখাচ্ছি কাণ্ডের প্রকার ভেদ তাহলে কাণ্ডকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করেছি সবল কাণ্ড আরেকটা হচ্ছে দুর্বল কাণ্ড সবল কাণ্ডকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে অশাক কাণ্ড আরেকটা হচ্ছে শাখান্বিত কাণ্ড শাখান্বিত কাণ্ডকে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক মঠ জাতীয় দুই গম্বুচাকৃতির এবং তিন হচ্ছে তৃণ এবার দুর্বল কাণ্ডকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক হচ্ছে লতানো আর দুই হচ্ছে শয়ান আর তিন নম্বর হচ্ছে আরোহিণী পুরো বিষয়টাই প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো এখন নিশ্চয়ই আর ভুল হবে না শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে একটা স্ক্রিনে ছবি দেখাবো যেটাকে বলি আমি স্পাইডার মাইন্ড ম্যাপিং সেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কতগুলো ছবি আসবে এবং একটা একটা করে ছবি আবার চলেও যাবে তোমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনগুলো কোন কাজ এবং কোনগুলো কোন কাণ্ড চলো তাহলে দেখি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম যে ছবিটা আমি তোমাদেরকে হেল্প করছি সেটা হচ্ছে নারকেল গাছ তার পরের ছবিটা একটু খেয়াল করো তার পরের ছবিটা হচ্ছে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কবিতা পড়ছি না তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে তাহলে ওটা হচ্ছে তাল গাছ তার পরের ছবিটা দেখো যেটা আমরা রাস্তায় যাওয়ার সময় গাড়ি দিয়ে রিক্সা দিয়ে যাওয়ার সময় দুই পাশে দেখতে পাই সুন্দর দাঁড়িয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় দেবদারু গাছ এর পরে দেখতে পাবে খুবই পরিচিত খুবই মজা মামার বাড়ির খেতে যাই আমরা সেটা হচ্ছে আম এর পরে আছে লম্বা লম্বা সেগুলো কি আখ যেগুলো থেকে আমরা জুস বের করে খাই তাহলে এই যে আমরা মাইন্ড ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে কতগুলো গাছ দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই গাছগুলো কি ধরনের কাণ্ড আমরা কি বুঝতে পারছি এগুলো স্ট্রংলি দাঁড়িয়ে আছে তাহলে এগুলোকে আমরা বলবো সবল কাণ্ড আশা করছি পুরো কাণ্ডের বিস্তারিত যে শ্রেণীবিভাগ এবং বৈশিষ্ট্য এগুলো আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আর বুঝতে না পারলে কোনো সমস্যা নেই প্রশ্নগুলো লিখে রাখবে এবং আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে আমরা আছি উত্তর দেবার জন্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে আবারও সেই চিত্র নিয়ে আসছি তোমাদের কাছে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো খুবই পরিচিত এগুলো জাস্ট কেন করছি আমি যা পড়িয়েছি চিত্রের সাথে মিলিয়ে আমরা রেকগনাইজ করতে পারছি কি না সেটার জন্যই আমরা চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি অতি পরিচিত প্রিয় আমাদের পুঁইশাক আছে আমাদের কি পান আছে আমাদের বেত আছে ঘাস আছে কি মটরশুটি মাঝখানেও আছে কি মটরশুটির গাছ এই যে গাছগুলো এগুলোর বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা বুঝতে পারছি এগুলো কি ধরনের কাণ্ড আশা করছি আমাকে বলতে হবে না তারপরে আমি বলে দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে সব দুর্বল কাণ্ড আমরা কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য পড়লাম আমরা কাণ্ডের প্রকারভেদ জানলাম আমরা
कांडे एबार काज जानबो तुम्हें स्क्रीने एक टू ख्याल करो स्क्रीने हम रा देखते पाची जे तीन टच हो बिया से एक टू ख्याल करो एक टा गाचे फॉल दिए भोड़े आ से आर एक टा गाचे देखते पाची शिटा आलोर दिके मुक्क करे आ से आर एक टा चित्रों शिटा बुझते पार्चो ने शिटा मैं बुझे दिवो उटा थर्ड जे नंबर टाइम एक्सप्लेन करो तो खुन जाना से प्रथम में देखो ए जे चित्रों � शाखा प्रोशाखा विस्तार करते शाहजे करे फूल फॉल उधर एक टा वेट आसे टा भार आसे शेटा वो बहुन करे ताहोले कांडो की करे फूल फॉल एवं पाता एवं शाखा प्रोशाखा शामोग्रीक विषय टर भार बहुन करे मानसे जे चीज़ टुटे देखते पाचो शेटा होते से देखते पाचो साइड दे शूर्जे रालो ताहोले शाखा प्रोशाखा एवं पाता शब्द जब इसी शालोक शंक्षलेशन है पातार मोते तो ये पूरो पाता एवं शाखा शब्द किस विषय के के शूर्जित देखे धोरे रख बे शिटा होते से कांडो तो हाले कांडे रेखने अनेक अवधान उद्भिदेर टोटल जे शालोक शंक्षलेशन है डेट मेंस होते हैं तादेव जे खाद्दो टा प्रस्तुत है शिक्षित्रे कांडो ताहुले ये चित्र रो देखते पावो, ठीक है? सेटा शॉट चुरा चुर तुमरा पूरी चितो ना, ऐटा आरो जोखुन बड़ो क्लास से उड़ बे, तो खुन तुमरा बीस तारी तो जानते पार बे। शुद्ध ए टू को बोल से जे, इखने देखनो हुए से, जे कांडो की कड़े, शेकोर दिए जे, शेकोर मूल इरा जे खोनीज लाभिंग पानी � शिक्षार्थी बंधुरा आज के आलोचना करज्ञान विषय उद्भिदे बाह्यिक वैशिष्ट एक अंश जेटी हे कांड शिखल आज के आज के शिखल कांडर वैशिष्ट कांडर प्रकार भेद एवं कांडर क्च आशा करोरा विषयगुलो सुंदर भावे बुझते पे लिखे रेखे विषयगुलो और जदि को प्रश्न था आबो बोल प्रश्न कर उत्तर जान देव शिक्षार्थी बंधुरा कांड अनेक आलोचना कर लम एबार एक क्ज दीते तो चलो एक क्च लिखे नहीं जल्दी को हाथे कलम नहीं खत लिखे रखी खूब बस कठिन किस देव ना खूब ही सहज विषय से तुम्हरा चारपाशे जोधर गाच पाओ सेगल एक कलेेक्ट कर सेगल कलेेक्ट कर चेष्टा कर सेगल शन करणर कांड एवं शे उन्हों जाए जो दी संभव है चिष्टा कर बे शे कांडेर चित्रोटा कर एवं पासी लिख बे शिटे कौन धारणेर कांडो कौन धारणेर काज की काज कारे एवं ये बोशिष्ट के शिखरते बंदूरा बारिक काज लिखे नहीं है तो झटपट कोडे फेल बे शुंदर कोडे लेखा जना शुंदर है ठीक है सर आर शे बारिक काज गुलो आमादेर के जोखुन शिक्षार्थी बहुतरा ए पर्यत कांड जालोचना करो भिडियो तुम्हारा पा किशोर बताय निजे देखे एवं बंधुर मजे शेयर कर और जो को प्रश्न था अवश्य उत्तर देर सदा सर्वदा आचड़ाओं किशोर बताय रही है क्यूज प्रतिजोगता तुम्हारा शे क्विज़ गुलों ते अंकशो ग्रहण कर बे एवं खेलार छाले छाले गैनर जन कर बे आशा करी भालो थक बे शुष्टो थक बे एवं पोरिशकर पोरिचुनो थक बे